Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay, um, we are going to start another week. It's a pleasure uh, to me to be here in this second week. Uh, time is uh, going really, really fast. We are going to begin uh, right now the second week of this course. We are just going to have four weeks in this uh, module. So if you can think about the time, we are in the middle of this process. Um, so in this case, we are just going to work four more days to complete this week. And then we are going to continue with the other two weeks that we have for this course. And if you can imagine the thing or the, the time that we are having right now, we are just going to complete this course very, very fast. Because if you can imagine that the... Uh, the Monday of the last week is, was the first day, and now we are in the second Monday of this course. So we are, uh, can say that we are having a really long, I mean, a really fast time in which we are going to work in these uh, topics that we have on the platform and also with the activities that we have there. Um, I said that I... Like, um, I didn't send the document, you know, that I didn't send the document uh, because I have a lot of troubles and uh, things to do during the weekend. So I didn't send the information, but I'm going to do it tonight. Don't worry about that. That is like, um, something that I, um, some things that I need to, to do on that time. So that's why I didn't send to you the document and the information that you uh, need for this course. But don't worry, I'm going to send to you after this uh, meeting. Te lo voy a mandar después de esta reunión, ya que no, um, no se lo pude mandar durante el fin de semana, pero esas son cosas aparte. Um, Creo que a ustedes les llegó al grupo, si no me equivoco, um, an image um, like um, something about the anniversary of Insafor. Eh, les llegó un mensaje, ¿verdad? De aniversario de Insafor, ya que se están cumpliendo 30 años, ¿verdad? Eh, o oh, eso. Eh, aniversario número 30 de todo este uh, proceso, ¿verdad? De lo que es um, capacitaciones continuas, ¿verdad? Como ellos lo, lo tienen ahí. Entonces, eh, básicamente se está siguiendo con este eh, proceso que a la larga, pues, es una cosa muy buena para todos nosotros, ya que tenemos un eh, lugar que nos puede acreditar o que nos puede, ¿verdad?, facilitar este tipo de cursos en los cuales nosotros vamos a aprender eh, algo que nos va a servir eh, en nuestro futuro y también en nuestro trabajo, ya que obviamente sabemos que un segundo idioma nos va a ayudar también a fortalecer muchas áreas de nuestro trabajo. Entonces, simplemente volver a decir, ¿verdad? Esta, um, esta pequeña imagen o esta imagen que les mandaron a ustedes, ¿verdad? El día viernes de la semana pasada, donde se les estaba diciendo de que era una felicitación para el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional por su aniversario número 30. So, 
congratulations to in support for this um a, anniversary. It's a great job that they are doing um all of this time. Um giving this information to the people that need to learn something new. And we are not just talking about English, we're talking about all of the things that they are doing for the society in which we are living and also for the information that we are gaining with them. So congratulations for your anniversary number 13. That is an amazing job that they are doing. Okay, vamos a comenzar. Este día vamos a comenzar con la sección número 3. Recuerden que para la primera semana se trabaja sección 1 y 2. Y para la semana número 3, I mean, semana número 2, estamos eh, trabajando con lo que es la sección número 3 de la plataforma. But in this moment, I'm going to... Um, have the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. So let me get to the document in which I'm going to say your name. Today is Monday. Today is Monday. Monday. Andrea. Andrea. Present. Thank you. Thank you. Daniela Beatriz. Denis Alberto. Eric Alberto. Present. Thank you. Guillermo Baltasar. Present. Thank you. Ismael Ernesto. Present. Okay. Joel González. Present. Good. Jonathan David. Luis Mario. María Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Pedro Antonio, Walter Alexander, William Alexander. Present. Okay. Ah, uh, it says that Jonathan David. Okay, okay, okay. I got you. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hmm. Hmm. Okay, dokie. Very good. <clears throat> Now, we are going to begin with the topic that we are going to develop today. And Hola, this... tell me. Eh, no sé si he pasado lista, pero hasta ahorita resolví un problema que tenía con el audio. Eh, sí, usted me escribió en el, en el chat, ¿verdad? Sí, yo no tengo. Ok, sí, ya le pasé la lista, no se preocupe. Gracias. Ok. Mamá, mamá, mamá. Okay, we are going to start with the topic that we are going to develop today. In this case, we are going to talk about uh, something related to a vocabulary. Vamos a hablar de un vocabulario. Um, es un vocabulario un poco, uh, like, kind of long. Es un poco largo, but at the same time, it's very easy to understand. So it is not that you are going to um, find it kind of difficult. It's like... Uh, just to remember some of the words that we already know uh, related to this topic that we are going to develop today. 
And also, um, mm. we are going to um, like to talk about different expressions that we can use to talk about the places in which we are working. Vamos a hablar de lo que son los trabajos. Eh, vamos también a hablar sobre algunas um, expresiones que nosotros podemos utilizar para hablar del lugar donde nosotros estamos trabajando en este momento. Eh, in this case, we are going to see four different expressions. Uh, yes, we are going to see four different expressions to talk about the place in which we are working. Uh, we are going to see what are the expressions, but also we are going to um, understand the use of those uh, expressions with an example. Vamos a tener algunos ejemplos sobre lo que son estas expresiones o cuáles son los usos que podemos dar a esta expresión. But give me a moment because this one is charging. Solo denme un momento porque está cargando. Okay. It had like um some troubles right now, I think. I don't know why. Let me see. Mm, now it's here. Remember that in the previous uh, week, we were talking about the simple present, we were talking about some vocabularies, and the first one we were talking about the um, transportation or some uh, ways in which we can move to our uh, jobs. And also we were like seeing some vocabulary related to houses. First thing that we saw on that topic was the spaces that we have. And then we have like the furniture that we have on that places in the house. Now, we have the phrase for this week. That is this one. And it said, in order to succeed, we must first believe that we can. In order, in, 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 En la manera de ser eh, exitosos o en la forma de ser exitosos, nosotros primero tenemos que creer que podemos ser exitosos. Si nosotros no creemos que podemos ser exitosos, entonces no vamos a lograr lo que estamos tratando de hacer. Así que tenemos que creer en nosotros mismos primero. And then we are going to complete all of the things that we need for our eh, professional life or our personal life um, to achieve the goals that we are like trying to have in our life. So in order to succeed, we need, or we must, this one is a must. It's not just I can, or I need, or I think, or I believe. I must believe that I can do something. Este es como un deber, ¿verdad? No es tanto si yo creo que puedo hacerlo. Es que debo creer en mí primero para poder lograr lo que yo necesito. Now, we have here our uh, phrase. Now we are going to see what is the topic that we are going to develop today. So, topic one is common jobs. Common jobs. I need to do this one kind of mm, bigger, I think, like this. One more, like this. 
Okay, in this case, we have an objective. And the objective said, by the end of this class, You will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice Describing the activities that different jobs do. So, in this case, we are going to do two different things. Vamos a hacer dos cosas diferentes. Number one, we are going to have a vocabulary in which we are going to see 15, well, in this case, 50, because it's the, the pronunciation, 50 words in English and in Spanish related to common jobs. Vamos a ver 50 nombres, eh, un vocabulario de 50 palabras en inglés y en español sobre los trabajos comunes. Aquí vamos a hablar de trabajos comunes, no unusual jobs or different jobs, or something like that. Now, in this case, common jobs. Eh, vamos a ver ese vocabulario. Luego, vamos... In this case, I'm going to do three different things, but, you know, that is part of the process. Después del vocabulario, vamos a ver las cuatro frases que vamos a utilizar para decir en qué lugar trabajamos nosotros o cómo podemos expresarlo. Because um, you can think that when someone asks you in which place you are working or what are you doing uh, for living, you are just going to say, oh, I am working on a restaurant or I am working on a parking lot or I am working on a hospital. A veces damos una respuesta bastante sencilla y una sola respuesta para todos los lugares a los que podemos nosotros mencionar. But in this case, I'm going to show you four different ways to explain in which places are you working. Son cuatro frases que me van a ayudar a mí a entender que no siempre voy a utilizar la misma manera. Um, uh, para expresar, ¿verdad? El lugar donde estamos trabajando y el, el trabajo que estamos realizando. Entre esas cuatro expresiones, vamos a tener algunos ejemplos para que quede más clara la información. And then we are going to have a, a, a practice in which we are going to describe the activities that different jobs do. Vamos a describir las actividades que hacen en los diferentes trabajos. Ahora, yo les voy a enseñar la manera en la que vamos a hacer esa actividad. Eh, it is going to be like two different parts, but at the end is is one one thing that you are going to do. Lo vamos a hacer de dos formas. Básicamente son dos pasos, pero luego vamos a terminar explicando, ¿verdad? Qué es lo que hace cada uno de los trabajos. But I'm going to show you like an example um, after the explanation of the vocabulary. So, we are going to begin with the first part. Vamos a comenzar con la primera parte, el vocabulario. Aquí yo les voy a hacer dos listas. Una en inglés junto con su palabra en español. Uh, some of these words are very common to um, to know. Um, many of these ones, you already know what is the meaning in Spanish, but this is just like um, something that we need to do. Esto es algo que vamos a hacer, pero eh, muchas de esas palabras pues ya las conocemos y ya sabemos cuál es el significado o el, um, la traducción al español. So, we are going to begin with the easy one. Teacher, that is the first one, teacher. That means maestro o maestra. But in this case, we're just going to have maestro. Then, doctor. Que en español, pues es doctor o médico. In this case, we're um, going to write like this to make like the difference. Medico. Then, number three, police 
officer. Police officer. Que ese también ya no suena. Policía. O un oficial de policía. We have like two different interpretations for this word. Number four. Chef or cook. Chef or cook. That in Spanish is cocinero. Number five. Firefighter. Firefighter. Este es un bombero. Number six. Bus driver. Él es un conductor de autobuses. Number seven. Postman. Postman. This one is a cartero. Number eight, best. This one, veterinario. Number nine, artist. Artist, artist. There are different ways to pronounce these words. Artista. Ten. Pilot. Que en español es piloto. Eleven. North. Enfermera. O enfermero. Twelve. Baker. This one is panadero. Thirteen. Builder. Constructor. Fourteen. Judge. Judge. Un juez. Fifteen. Former. Former. Es un granjero. Sixteen. Waiter. Waiter. Este es un mesero. Y tenemos la otra parte, waitress, mesera. Eighteen, butcher, butcher. Este es un carnicero. Nineteen, cashier, cashier. Este es un cajero o cajera. 20. Astronaut. Astronauta. Football player. Este es un futbolista. 20 second or 22 or 20 or 2. Yes, we can say 20, 22. But if it's the, the year, we can say like 2022. Car mechanic. Car mechanic. Este es un mecánico. 23, flight attendant. Flight attendant. Es un auxiliar de vuelo. 24. Musician. Un músico. 25. Taxi driver. Un taxista. 26. Barber. Barber. And we have bombero. I mean, um, it's not bombero. I mean, this one is a barbero. Sorry. Se me atravesó el bombero. 27, hairdresser. The hairdresser is una peluquera.
O en ese caso podría ser um, estilista, ¿verdad? Podríamos cambiarlo por estilista. Like, it's kind of better. 28, pharmacist. In this case, pharmacist is un farmacéutico. It's kind of the same. Si nos, fija, si, si nos fijamos en la parte en inglés y la, la parte en español, hay palabras que tienen como um, maneras parecidas, ¿verdad? De escribir o de pronunciar algunas de las palabras, solo que hay como sonidos un poco diferentes a cuando vemos las palabras, pero en muchos de los casos nos hacemos ya una idea a qué se puede referir esa palabra solo viéndola o solo escuchando eh, su pronunciación. Por eso hay muchas de estas que son como bastante sencillas de entender y que a veces antes de ver la traducción al español ya podemos decir, oh, I know that one. Yo ya conozco cuál es el significado de eh, esta palabra. Then we have the businessman. Businessman, que esto es un empresario. Y tenemos la otra parte, businesswoman, que es empresaria. This one is together. Office worker, office worker. Es un oficinista. Three, two. Maid. Sirvienta. Three, three. Power guy. Power guy. Este es un guía turístico. Thirty four. Son 50, así que vamos casi por el final. 34, soldier. Sailor. Pero no la Sailor Moon. Es Sailor de marinero. 36, fighter pilot. Fighter pilot. Un piloto de combate. Thirty-seven. Miner, o en español, minero. Thirty-eight. Plumber. Plomero o fontanero. Thirty-nine. Photographer. Photographer. Fotógrafo. In Spanish, um, in this case, photographer and fotógrafo es como una parte más simple en español, en español para esta palabra de photographer, photographer, fotógrafo. Es como eh, hacerlo más sencillo, ¿verdad? En español que en inglés. En inglés es como un poco más complicado ya que estamos utilizando como otros sonidos. Photographer. Pero en español, fotógrafo. Es como más simple la pronunciación. Diez más, reporter o reporter. Reportero. Forty one, makeup artist. Makeup artist. Es maquillista. 42, director. Es un director. En estos casos puede ser el director de una orquesta. Um, because in the case of uh, different kind of directors, they have different names. But in this case, it will be like an orchestra. 43, computer programmer. Computer programmer. Esto es un, I mean, esto es un programador informático.
44, architect. Arquitecto. Forty-five. Solo nos faltan cinco más. Optician. Optician. Este es un oculista. Forty-six. Surgeon. Este es un cirujano. Forty-seven. Astronomer. Este es un astrónomo. Y nos faltan solo tres más. 48. Professional golf player. Imagínense qué larga esta palabra. Professional golf player. Um, ok. I'm going to... Have your name done. Uh-huh. Then, okay. Okay, okay. Muy bien. Ya está en la asistencia. Aquellos que hayan entrado tarde a la sesión pueden escribirlo en el chat para agregarlos a la asistencia. Thank you, Denise. Okay, entonces les decía, esta palabra es muy larga. Professional golf player. Y cuando nosotros lo pasamos a español, lo podemos traducir como golfista. And that's it. O si queremos hacerlo más largo, jugador profesional de golf. Pero en este caso, con golfista nos basta. 49, detective. Detective, detective. Imagínense, es casi lo mismo. Detective, detective. Almost the same. Y la eh, escritura es igual. Let me see. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Tengo tres más. Ok, let me see. Um, Noé, Daniela y Pedro. Ok. Daniela, let's see. Pedro, oh, number one. Y también tengo a Noé. Ok, I have your name done. Muy bien, ya tengo su asistencia. Don't worry. I just have to, like, three people that is not here. Thirteen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten, eleven, twelve, fourteen, fourteen. Hmm. Okay, the last one. Lawyer. Lawyer. Abogado o abogada. Muy bien. So we have uh, 50 nouns, 50 jobs, 50 words. There are like talking about the different jobs that we can like uh, perform during our life. Eh, son 50 palabras que tienen que ver con los trabajos que nosotros realizamos. Tenemos la palabra en inglés, tenemos la palabra en español, y yo sé que hay muchos trabajos de los que no hemos hablado, ¿verdad? Que no los hemos agregado en esta parte de las 50 palabras, pero si agregamos todas las demás palabras que nosotros no sabemos, vamos a hacer una lista muy larga y no vamos a terminar. Ahora, ahí están nuestras 50 palabras. Pero esta la vamos a utilizar más adelante. Ahora, I have four different phrases. Tengo cuatro eh, frases diferentes que nosotros podemos utilizar cuando alguien nos hace la pregunta de where you are working. ¿En dónde trabajas? Básicamente. 
Entonces, to talk about the places in which we are working in this moment, we can use the following phrases. Tenemos cuatro. Y tenemos acá, number one, I work at, I work in, I work for, and I work with. Ahora, tenemos cuatro frases. Donde yo estoy diciendo, I work, I work, I work. Lo diferente de estas frases es que después del I work, yo le agrego at, in, for, and with. Ya, ahí estamos viendo la diferencia de esas cuatro frases. Ahora, vamos a ver para qué o en qué situación se utiliza cada una de ellas. Vamos a comenzar con la primera. Que en ese caso vamos a tener dos en una. I work at and I work for. Vamos a utilizarlo en la primera categoría. I work at and for. Esto lo vamos a utilizar cuando digamos el nombre de la compañía. Name of the company. Aquí estamos dando los nombres de la compañía en la que estamos trabajando. No estamos diciendo, yo trabajo en una farmacia, yo trabajo en un hospital, yo trabajo eh, en una escuela. No, estamos hablando del nombre de la compañía en la que estamos trabajando. ¿Cómo así? Vamos a ver algunos ejemplos. Examples. We have here the examples. I work at Espresso English. I work at Espresso English. Si se fijan, Espresso English, this one, is in capital letter at the beginning. Estamos utilizando letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del nombre de una empresa, el nombre de un lugar. So, in this case, I'm using the name of the place in which I am working. Ahora, vemos el siguiente. I work for, I work for Nike. Ya, yeah, trabajo para Nike. Next one. I work for Tom Cruise. I work for Tom Cruise. I am his public relation manager. I am his public relation manager. Ok, ¿por qué aquí estoy utilizando el nombre de una persona? Porque básicamente, en este caso, esta empresa, pues básicamente es el nombre de Tom Cruise. Él es un artista, sí, pero en este caso yo soy eh, la encargada de sus relaciones públicas. A él como marca, como nombre, como empresa. No simplemente como un artista, sino como todo un conjunto en general. Now, um, I have the other one. That is, I work in, que es el número dos. I work in. Este lo vamos a utilizar para cuatro. Cuatro cosas diferentes. And the number one, a place. Cuando yo estoy trabajando en un lugar. ¿Cómo así? Pues vamos a ver cuáles son los ejemplos. And in this case, I am talking about, I work in an office. I work in an office. Trabajo en una oficina. Estoy hablando del lugar físico. I work in a school. I work in a school. I work in a factory. I work in a factory. Ahí estamos hablando del lugar en el que nosotros estamos trabajando, o sea, el lugar físico en el que nosotros vamos a estar. No simplemente como en el primero, 
que estamos hablando de la empresa, del nombre de la empresa, sino que aquí vamos a hablar de un lugar en el que nosotros estamos mayor parte del de tiempo. Como en el primero, pues, que eh, habla de una oficina. Ese es nuestro espacio físico. Luego, una escuela y, por último, una fábrica. Number two, vamos a ver el número dos. A city or country. A city or country. También para referirnos a que estamos trabajando en otro lugar, ¿verdad? En otro país, en otra ciudad. I work in Paris. Uh, but I need to have the list like this. I work in Paris. I work in France. I work in Usultan. Then we have like different uh, places, cities. I don't know, different uh, ways in which we can like use this part. Number three, a department. En este caso del departamento, no nos estamos eh, refiriendo a, eh, a un apartamento, ¿verdad? No, nos estamos refiriendo a un departamento dentro de nuestra empresa. Y ya vamos a ver a qué se refiere esa parte. I mean, no, that's not the thing that I want. This one. Okay, a department. In this one, I work in the marketing department. Yo trabajo en el departamento de marketing. I work in the marketing department. Next one. I work in human resource. En recursos humanos. And the last one. I work in sales. I work in sales. Ese es el departamento de ventas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de departamentos que puede tener nuestra empresa. Number four, ya que son cuatro en esta expresión. A general area or industry. A general area or industry. Un área en general o una industria. Y tenemos por acá los ejemplos. I work in finance. I work in finance. Trabajo en finanzas. I work in medical research. En investigación médica. I work in consulting. Bien, ahí tenemos las cuatro, ¿verdad?, partes en las que nosotros podemos utilizar lo que son el I work in. No simplemente para una área en general, sino que aquí eh, podemos hacerlo, ¿verdad?, como se veía en los ejemplos, de diferentes formas. Tenemos en el número uno que vamos a utilizarlo para hablar de un lugar en general, o sea, un lugar físico en el que nosotros trabajamos, Dos, una ciudad o un país en el que nosotros estamos trabajando. Tres, en un departamento dentro de nuestra empresa. Y cuatro, que es una área en general. Ahora, tenemos el último. Acuérdense que ya habíamos visto el, el, el primero, que es I work at, en I work for. Ahí ya tenemos dos. Así que en este caso solo se nos van a hacer tres, porque... El I work at y el I work for son para la misma cosa. Entonces, solo nos queda una más, que es el I work with. I work with. And this one is with things or people that are objects or your day-to-day -day work.
Ok, ¿a qué se refiere esto de things or people that are objects of your day-to-day -day work? Si nosotros trabajamos con un material, nosotros trabajamos con un objeto, o nosotros trabajamos con un grupo de personas, que básicamente a eso se refiere nuestro trabajo y tenemos que trabajar con ese material o con esas personas durante todo nuestro proceso de trabajo, pues aquí vamos a utilizar el I work with. In my case, I am a teacher, so... I have a people that are objects of my day-to-day -day work. In this case, are the children or the teenager or people in general. So my uh, object or my people are this one. So I can say I work with children. Yo trabajo con niños, ya que ellos son como el objeto de... Um, de mi trabajo, ¿verdad? Es lo que yo eh, utilizo para mi trabajo. Obviamente no son un objeto, son personas a las que se están educando, ¿verdad? Entonces, eh, pero es la, la explicación, ¿verdad? De eh, people that are objects or your day-to-day -day work. Es como decir, el objetivo de mi trabajo son estas personas. Ya que uh, I am a teacher, I need to work with uh, uh, different uh, level, different uh, ages, a different necessities, um, but I am doing one particular thing, that is uh, teaching something. Les estoy enseñando algo a pesar de que tengan una edad totalmente diferente. Ya sea eh, niños de kindergarten, uh, first grade, second grade, I don't know, different, different kind of uh, students. But that is my object of my work. So in this case, we are going to see the examples. Vamos a ver los ejemplos por acá. The first one, I work, I work with computers. Trabajo con computadoras. Ese es el objeto de mi trabajo. Next one, I am a teacher. I work with a special needs children. Con niños eh, con necesidades especiales. So, those are the, um, the phrases or the expressions that we can use to um, talk about the places or the things that we in which we are working. Um, so in that case, when someone asks you, where are you working? Um, you can use one of these four. Ya no vamos a responder de la misma manera de, ah, I am working in that place, blah, 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 blah. Sino que aquí ya podemos cambiar nuestra expresión. Y podemos decir, uh, así como lo tenemos aquí al principio, I work at... Y podemos decir el nombre de la empresa en la que nosotros estamos. Eh, I work for, también mencionamos el nombre de la empresa. I work in, y podemos hablar específicamente del lugar donde trabajamos. I work in an office. I, um, I work in a school. I work in a hospital. I work in a, um, a restaurant. Whatever place it is. Uh, en un lugar, ¿verdad? En un país, en una ciudad diferente en un departamento específico de nuestro trabajo o simplemente en un área general o la industria en la que nosotros estamos trabajando y también con los objetos con los que nosotros trabajamos, ¿verdad? Día a día. Now, we are going to talk about the description of the job. En este caso, nosotros podemos utilizar eh, palabras que nos digan a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es eh, nuestro trabajo? Puede ser interesante, duro, aburrido, emocionante. Pero en este caso, yo voy a hacer una lista de cosas que yo hago en mi trabajo. That is the example that I'm going to give you to you. You can choose whatever job you want to explain. Aquí tenemos 50 palabras que nos van a ayudar a eso. Pero si ustedes quieren utilizar otra palabra, otro trabajo, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. So, in this case, 
description. Vamos a hacer una descripción. My job is teacher. Y yo voy a sacar una pequeña lista de cosas que hago como maestra. So, in this case, planification of the classes. Cleaning the classroom. Teaching different topics. Listening my students to my students. I know. Um, making exams. Playing with children. Reading. Stories. Um cutting and hmm we are going to do cutting right this um, 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 um painting um, I'm not going to like make a long list but I think this enough Creo que es, es suficiente. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, it is not like a good number. I don't think. Oh, talking with parents. Ok. Ahí tenemos 10. Aquí son algunas de las cosas que yo hago. Planification of the classes, que son las planificaciones de las clases. Cleaning the classroom, por supuesto, nos toca limpiar la, las aulas, ¿verdad? Después del, del trabajo. Teaching different topics, aquí enseñamos diferentes temas, ya sea dependiendo del um, nivel en el que estén cada uno de los estudiantes, ya sea niños, adolescentes o adultos jóvenes. Um, listening to my students, escuchar a los estudiantes es bastante importante um, en la actualidad, ya que nuestros jóvenes, pues, están pasando por momentos um, kind of difficult, we can say. Eh, making exams, por supuesto, hay que hacer los exámenes para nuestros estudiantes. Eh, playing with the children, that is a very, very important thing that we can do with eh, children because they like to play and we need to be part of that eh, playing time. Reading stories, that is part of the of the thing also because they like to have this kind of um, a special time with the teacher in which we can read some stories or some books to them and they are like finding this kind of interesting. Cutting, cutting paper, cutting um, different materials to create um, some activities, some uh, um, uh, drawings, um, something, different things that we need to cut. Painting, we need to paint some uh, images for them. We can help them painting, explain how to paint something. So in that case, painting. And talking with parents, that is a big part of the job because we need to talk with the parents with um, of our students to let them know what is the, the progress of the students and also um, if there are some troubles or if they have some uh, homeworks Different things. Así que esas son algunas de las cosas que se hacen como docentes. Hay muchas más, pero en este caso solo vamos a dejar 10. Ahora, vamos a pensar en uno de los trabajos eh, que a nosotros nos llame más la atención, quizás el trabajo que nosotros estamos realizando, alguno que siempre nos ha gustado. Y vamos a tratar de hacer una pequeña lista de cosas que se hacen en ese trabajo. Like this one. We have just five minutes. Tenemos eh, 
10 minutos, esto es, I mean, 5 minutes, 5 minutos, tenemos 5 minutos para poder pensar en las actividades que eh, se realizan según eh, el trabajo que ustedes escogieron. Ahora, let me stop this one. Voy a detener esto un momento. Ya les voy a volver a poner la pantalla, pero quiero enviarles algo. En este documento que les voy a mandar es un documento en blanco. Lo que ustedes van a hacer es poner, así como yo le estoy haciendo la descripción, poner el trabajo y poner eh, la descripción, ¿verdad? De las actividades que hace cada uno de las personas que hacen ese trabajo. Entonces, les voy a mandar acá el documento. Jobs. Ah, Aquí ustedes van a poder... Eh, editar el documento que yo les voy a mandar. So, no se preocupen por eso. And this one is 12. And here is Comic Sam. Ok. Ahí ustedes pueden escoger el lugar donde van a ir escribiendo. Let me give the access to this one. Oh, yes. Yes, please. This one is whatever. And comentarista. Ok. Ustedes pueden comentar el documento. Si hay algún problema con el documento, ustedes me van avisando. Si sí, no se puede comentar, si no pudieron entrar. Pero en este caso, básicamente, si ustedes tienen su cuenta de Google en sus dispositivos, pues básicamente ustedes van a poder accesar. Uh, let me see. Te lo voy a mandar al grupo de WhatsApp mejor. Así, si no logramos terminar en estos minutos que faltan, lo podemos hacer mañana y lo vamos a revisar en la sesión. Así que no se preocupen. Here. Oh. Ahí está el enlace para que ustedes puedan entrar a lo que es el documento. para que ustedes vayan haciendo sus descripciones de los trabajos. And we are going to check the information that you are uh, sharing with us uh, on uh, the document. We are going to check the things that you are saying about the different jobs tomorrow at the beginning of the session. Al iniciar la sesión, vamos a estar revisando, ¿verdad?, lo que ustedes escribieron sobre los diferentes trabajos. Let me see. Sí, ustedes pueden hacer de su, de su trabajo. Aquí no necesariamente tienen que escoger uno de, los, eh, de las palabras que están en la lista, sino que pueden basarse también en el trabajo que ustedes desempeñan día a día. Y así explican, ¿verdad? En qué consiste su trabajo. Ok, entonces, les voy a mandar en este momento el documento. Bueno, voy a mandarles este documento junto con el otro documento que les debía eh, para que puedan ir viendo también las palabras que ya tenemos acá. No puede editar, no puede escribir en el documento. No, teacher, no puedo. Ah, ok, Me entonces... Descargar una aplicación. Ah, entonces voy a ver si puedo cambiarle los permisos para eh, que ustedes sean editores. Yo creo que ahí sí van a poder entrar. Ya le voy a cambiar el permiso para que ustedes puedan empezar a trabajar. Así que no se preocupe. Si no se puede, usted en el chat de WhatsApp me dice que no puede. Entonces vamos a ver de qué manera ustedes me pueden compartir esta parte de los trabajos. Pero ya voy a cambiar los permisos para, que, para ver si podemos entrar al documento. Okay, now it's time to end the session. So we are going to end the session here. We are going to see each other tomorrow. So have a really good night and see you tomorrow. See you. Good night. 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 Good night.